ஹலோ ஆல் வினோத் இயர் ஃப்ரம் என்ரோல் இன்ஜினியரிங் அகாடமி ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் டிஎன்பிசி வந்து டிஇபி கண்டக்ட் டிஇபி எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து கைண்ட் ஆஃப் ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்குது ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எக்ஸட்ரா 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 ஓகே அந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்குது நான் ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸாம்க்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எக்ஸாமோட சிலபஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி கம்மி ஓகே கம்மி ரெண்டாவது அவங்க எக்ஸாம் அதே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்லேயே தான் ரெண்டாவது என்னென்னா அப்படி சப்போஸ் அவங்க அந்த சிலபஸை சேஞ்ச் பண்ணாலும் நம்மளால் கண்டஸ்ட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணி டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த எக்ஸாம்கான சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் கரெக்ட் ஸோ நம்மளால் கண்டிப்பாக கண்டஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகே தேர் யூ ஹாவ் த ரைட்ஸ் ஓகே ஸோ அதனால் யூ டோன்ட் ஹவ் டு வரி ஓகே த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆல்ரெடி அப்ளைட் ஃபார் த எக்ஸாம் ஓகே நீங்கள் ஒரி பண்ண வேணாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து ஐ ஜஸ்ட் காட் நோட்டிஃபைட் ஓகே என்னோட டீம் வந்து எடுத்து காமிச்சாங்க சில கமெண்ட்ஸ் அதை பார்த்தோன்னே ஐ ஐ காட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஸோ ஓகே நம்ம வீடியோ பண்ணதுக்கான ரீசன் என்னென்னா ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுன்ட்டு தான் பட் ஆனால் அந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுன்றதுக்கான வீடியோ வந்து தப்பாக போயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு ஒரு லைக் ஒரு சின்ன டவுட்டு ஓகே ஸோ அதனால தான் நான் உடனே இந்த வீடியோவை பண்ணுறேன் இப்போ இன் பிட்வீன் த கிளாஸ் என்ன அப்படின்னா முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த சிலபஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அந்த சிலபஸை முழுசாக நீங்கள் ரெடி ஆகுங்க ஓகே தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணவங்க ஓகே அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு சொல்லிட்டேன் சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக நம்மளால் கண்டஸ்ட் பண்ணி திரும்பவும் அதே மாதிரி அதே சிலபஸ் பண்ண முடியும் மோஸ்ட்லி சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி கம்மி பிகாஸ் எல்லாருமே கேட்பாங்க ரைட் எல்லாருமே கேட்பாங்க இட்ஸ் நாட் லைக் நான் மட்டும் கிடையாது என்ன மாதிரி இருக்குது நிறைய பேர் உங்களை மாதிரி இருக்குது நிறைய பேர் எல்லாருமே கேட்பாங்க So, it's not going to happen. அவ்வளோ ஈஸியாக அதை பண்ண முடியாது ஸோ ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணியிருக்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ டோன்ட் ஹவ் டு ஒரி ஓகே ரெண்டாவது இப்போ இப்போ நான் ரீ நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் அதாவது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி பாஸ்ட் அவுட்டு இல்லை ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பாஸ்ட் அவுட்டு நான் வந்து ரீ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் ட்வெண்ட்டி 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 டுவெண்ட்டி ஒன் பாஸ்ட் அவுட்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வெறும் டிஇபி எயிட் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல போகிறது செகண்ட் பாயிண்டோட ஃபஸ்ட்டு டிஇபி ஏக்கு மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஒரு காமனாக இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமுக்கும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகே மொத்தமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஒரு காமனான டெக்னிக்கல் எக்ஸாமுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி கேட்டு பார்க்கு இஸ்ரோ ஹெச்ஏஎல் எஸ்பிசிஎல் என்ன எக்ஸாம் என்ன டெக்னிக்கல் எக்ஸாம் வருதோ எல்லா டெக்னிக்கல் எக்ஸாமுக்கும் காமனாக ரெடி ஆகுங்க ஓகே அண்ட் ஆஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டிஎன்இபியும் ஃபோக்கஸில் வச்சுருக்கீங்க அதாவது ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணல ஓகே இது இந்த நான் ரெண்டாவது சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து அப்ளை பண்ணாதவங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணாதவங்க ரீ நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க ஓகே அவங்க பண்ண வேண்டியது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் கோர் கவர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் மேக்ஸ் பிஇஎஸ் கவர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் அது கூட டெய்லியும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஓகே ஒரு மணி நேரம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் கவர் பண்ணுங்க ஓகே இது வந்த பாயிண்ட் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிடையாது ஓகே ஏன்னா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த சிலபஸ் அவங்க வச்சாகணும் ஓகே இட் இஸ் ஐ ஆம் வெரி ஸ்ட்ராங் அபவுட் இட் அவங்க அந்த சிலபஸை மாற்றுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தே ஹாவ் டு கிவ் அ ப்ராப்பர் ஆன்சர் டு அஸ் ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் யூ யூ காட் இட் ரைட் ஸோ அதனால் அப்ளை பண்ணியிருக்கவங்க நீங்கள் பயப்படாமல் உங்களோட சிலபஸை நீங்கள் ரெடி ஆகுங்க இட் வில் பி ஃபைன் ரெண்டாவது அப்ளை பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக அந்த சிலபஸ்க்கு நீங்கள் ரெடி ஆகணும் பட் கூட ஒரு ஒரு மணி நேரம் டெய்லி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணால் வெரி 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 வெல் அண்ட் குட் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணுற எக்ஸாம் மோஸ்ட்லி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை இன்க்ளூட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு தடவை கண்டக்ட் பண்ண போகிறது அதாவது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு கொடுத்த நோட்டிஃபிகேஷனு கண்டக்ட் பண்ண போகிற எக்ஸாமுக்கு ஜிஎஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கான பா
பிகாஸ் அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு காமிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா வந்து இட்ஸ் நாட் கரெக்ட் ஓகே நீங்கள் இப்போ ஃப்ரெஸ்டேட் ஆகிறது கரெக்ட் கிடையாது அப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் போட்டு எஃபர்ட் வேஸ்ட் ஆகிடாதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஆர்பி எக்ஸாமே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் டிஆர்பி எக்ஸாம் வந்து டிசம்பர் நடந்தது அதுக்கு ஆக்சுவலி அப்ளை பண்ணது வந்து லாஸ்ட் இயர் ஜான் தான் அகேன் அந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் பிட்வீனே அவங்களோட ஹோப்பை லூஸ் பண்ணிவிட்டு தே ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் ஆனால் வந்து எக்ஸாம் நடந்துருச்சு எக்ஸாம் ஒரு நாள் நடந்துருச்சு ஸோ கண்டிப்பாக டிஎன்இபி எக்ஸாமும் நடந்துடும் பட் கன்ஃபார்மாக அந்த டேட்ஸ் கொஞ்சம் இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட் அகேன் ஓகே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது இந்த மார்ச் ஏப்ரலில் எக்ஸாம் வரலாம் அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் பட் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு எக்ஸாக்டாக எனக்கும் தெரியாது ஓகே யாருக்குமே தெரியாது பட் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வரும் எக்ஸாம் வர போகிறது கேரண்டி ஆகிடுச்சு ஓகே ரைட் ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அப்ளை பண்ணவங்க உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரீ நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணுறவங்க அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பரேஷன் லாஸ்ட் ஒன் இயர் இல்லை லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லை லாஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க டெக்னிக்கல் கோர் பிஎஸ் அதாவது அதெல்லாம் ஓட சேர்த்து ஒட் இஸ் தட் அதோட சேர்த்து யூ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யூ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஓகே ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் டெய்லி ஒரு மினிமம் ஒரு மணி நேரம் தட் பி என்ஃப் நீங்கள் இப்போ ஒரு மணி நேரம் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் எக்ஸாம் வர்றதுக்குள்ளே நீங்கள் நல்லாவே அதை படிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான என்னோட சஜஷன் ஓகே ஃபைன் அண்ட் நீங்கள் பெருசாக இந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றி இப்போதைக்கு யோசிக்கவும் வேணாம் ஏன்னா இப்போது அந்த இஷ்யூவை அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி பற்றி மினிஸ்டர் சொன்னதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக நிறைய பேர் ஆர்டிஐ போட்டுருவாங்க ஓகே ஸோ ஆர்டிஐ போட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கான அவங்களோட ரிப்ளை சீக்கிரமாக வந்துடும் அதில் இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக வரி பண்ண வேணாம் நான் என்னோட மெயின் எய்ம் ஆஃப் திஸ் வீடியோ இஸ் நீங்கள் வரி பண்ணாதீங்க த பிக்கஸ்ட் இஷ்யூ ஹியர் வாஸ் நான் ஒரு ஒரு கேட்டோட எக்ஸாம்பிள் ஐ கேஸ் என்னோட இங்கிலீஷ் சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டப்ப சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஒரு கேட்டோட எக்ஸாம்பிள் ஓகே அதாவது ஒரு கேட் இருக்கு அந்த கேட்டுக்கு உடம்பு சரியில்லை ஓகே அந்த கேட்டுக்கு உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அந்த கேட் சரியாக போகிறது இல்லை ரைட் ஒரு பூனை அந்த பூனை சரியாக போகிறது உங்களோட பெட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பூனை சரியாக போகிறது இல்லை அது சரியாகணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகணும் அவங்க அதுக்கேற்ற ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ரைட் so your action speaks louder than whatever you are not doing ninga chumma irukiranaala ninga ideal ah irukiranaala oru vishayam kadaka poradilla okay ninga chumma ideal ah idhan irukanum ideal ah vera edho oru thought ayyo ayyo poona poona seri illa poona odam serilla odam serilla ninga yosite irukiranaalum onnu nadaka poradilla you you start doing your action okay adha pass panniduvingalo abindra oru bayam okay na preparation e complete ah stop pannite அப்படின்ற ஒரு பயனால தான் நீங்கள் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கீங்களா ஒர்க் போயிட்டே பேரலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அதாவது அட்லீஸ்ட் எல்லா சப்ஜெக்டையும் டச்சில் பேரலாக வச்சுக்க பாருங்கள் அது மட்டும் தான் என்னோட சஜஷன் ஓகே ஒன்ஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக விட்டுட்டிங்கன்னா டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே ரைட் ஸோ ஐ ஹோப் யூ காட் இட் நான் இந்த வீடியோ எதுக்கு பண்ணேன் அப்படின்ற ஒரு கோர் ஐடியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியாவும் ந